Hey guys, this is Teacher Sarah and welcome back to my channel. In today's video, I'll be sharing with you how I create drag and drop worksheets for online classes. These worksheets can be good alternative for classroom response systems or yung mga activities or gamified activities na available online. So in here, uh, mas madali siyang ma-access kasi we are going to use the Google Slides in order for us to have drag and drop worksheets. Yung mga worksheets na gagawin natin is pwede natin i-upload sa learning management systems or what we call LMS. And ang example nun is yung Google Classroom. So dun sa Google Classroom, pwede rin natin siyang i-record or grade dan based dun sa worksheets na magagawa natin. If you want to know how I create drag and drop worksheets, then just keep on watching. Hey guys, so we are currently here in a blank canvas ng Google Slides. So, meron lang tayo ulit ditong theme tab and kuklose ko lang siya. And then, delete ko lang lahat ng text boxes sa slide. Drag ko lang and then delete. And then, after that, it resize ko to 13 by 8.5 to fit a long band paper. So, para magawa yon file, page setup, custom, make sure inches. So, in here, 13 by 8.5. So, click lang natin ang apply. Our next step is decide what the students can move and what the students cannot move from our worksheets. So, ito yung pinaka parang idea na magla-lock down tayo ng pieces that you don't want them to move. Yung mga yon is yung kailangan na maging stationary lang or yun ang basically hindi nila mamumove yung worksheets. Meron ako tatlong types ng drag and drop worksheets na ibibigay sa inyo or ipapakita sa inyo. First one is charts or organizers. The second one is labeling activity. The third one is movable pieces. And then, yung bonus part natin is yung fill in the blank. So, in this worksheets, ang, gagawin, ang gagamitin ko palang lesson is yung previous lesson ko dun sa Google Slides na ginawa ko which is about body parts for movement. So, in here, hindi ko naman siya ililimit na hanggang doon lang ako. Pwedeng mag-insert din ako ng ilan pang lessons, especially if hindi ko talaga magawan siya ng type ng worksheet na yun. So, start na tayo dun sa first one, which is charts or organizers. So, para makapagsimula ako, gagawa muna ako ng table. Insert and then table. Gusto ko meron akong heading and then para dun sa sasagutan nila. So, move ko lang to sa taas ng konti, pati dito. Para dito sa taas yung pinaka directions. And then, format ko lang tong table. Ang gagawin ko is, fill color is yellow and then black ang border, thickness i3. Yan, that will do. And then, next naman is font. Pidoka 1, 18. Enter lang ako dito. And then, maglagay lang ako dito ng pinaka title. So, don't forget na i-center siya both ways. So, we have your land, both land and water, then water. Itong table na to, yung isa sa ayaw kong magalaw ng bata. And then, next naman is text box para sa directions. So, click lang natin tong icon na to. And then, click tayo ng part na to sa slides. Then, format lang natin siya. Ang font is quicksand, I think, 24. Okay, and then bold. So, type ko lang yung instruction. So, gusto ko lang siya laging naka-justify para magandang tingnan. Basically, ito na yung ayokong magalaw ng bata sa aking worksheets. Next naman is, ang gagawin ko is to be able to have a locked slide. So, para hindi na siya magalaw ng bata mismo, 
ang gagawin ko is I will save this file as a PNG or JPEG image. So, para magawa yon file, download, and then PNG image. Automatically siya mas save sa local drive natin sa download folders. And then, ito, if na-check nyo na naman siya na wala siyang mali, ang next nyo naman is delete na lang siya. Ngayon naman is i-insert natin yung image na sinave natin kanina. Punta na tayo sa background. Then, choose image. Then, dito lang tayo sa upload, browse. And, dyan tayo sa downloads. And then, hanapin natin yung ginawa natin kanina. And then, open. Click done. As you can see, hindi ko na po siya magalaw. Kasi, na-save na po natin siya as background or na-lock na natin siya. And then, ang next naman po natin is insert the choices na po. So, dito sa choices, reminder lang po na hindi po tayo nililimit na hanggang image lang. We can also put text dito sa mga choices na to. Dahil grade 2 yung akin, so mas gusto ko na image siya. So, insert, image, search na web. Then, flip art, elephant. Drag lang po natin resize kung anong gustong size. So, syempre, dapat po yung size ng choices, nakadepende rin po sa size ng table or organizer na ilalagay natin. Ito na po yung slide na makikita ng mga bata. And for example po, na sa tingin nyo, hindi enough yung space ng slide niyo para sa lahat, like instruction and yung organizer and then yung choices, you can also put the choices beside the slide po. Pero, may tendency po kasi na maligaw siya pag nagkamali ng pindot yung mga bata. I-advise ko na lang po na dito na lang din po kayo sa slide na ginawa niyo. So, pwede niyong liitan na lang kasi yan rin naman yung makikita ng bata mismo. Tapos na tayo sa ating first activity and then proceed na tayo sa next activity. So, insert lang po tayo or add tayo ng new slide. Then, burahin lang po ulit natin yung text boxes. Mag-add tayo ng text box for the instruction. Same, i-format lang po natin siya. And then, type in the instruction. So, ito yung isa sa ayaw kong galawin ng mga bata. Ang next ko naman po is, ilalagay ko po yung mga animals na ilalabel niya. Insert, image, search the web. So, I suggest po na imbis po na insert nyo siya, kung napapansin nyo po na wala dito yung mga clip arts na sinesearch nyo, or insert nyo na lang siya by dragging the image papunta dito. Kasi tinan nyo to, hindi siya mawawala. Unlike dun sa kanina. Ang gagawin ko po dito is lalagyan ko siya nung kind ng movement. So, insert text box. Dito lang po sa baba. Yan. For example, to zoom in. Copy ko na lang po ito. Then, align ko na lang din po. Yan, tapos na po ako dun sa mga parts na ayaw kong magalaw ng bata. Si save po ulit natin siya as PNG file, download PNG image. So, tapos na po tayo dito sa mga parts na ayaw kong magalaw ng bata. And as you can see, hindi na po siya nagagalaw. Ang next naman po natin is text box para sa choices. And then, format lang natin siya. Fill color is yellow. Border is black. And then, siguro ang thickness, okay na yung 2. And format na natin siyang predoka 1. 
And then 18, format na lang natin siya. Then insert na po natin ang mga words. So, I think pwede pa siyang palakhan hanggang 24. Okay. So, much better. Then, copy-paste lang po natin to hanggang makagawa ng iba pang mga choices. So, yan na po yung mga choices. And then, pwede nilang ilagay siya mismo sa animal. Like that. Wings. Ito po palang type ng activity na to is hindi lang totally para dito. So, for example, meron kayong kailangan i-label like map o kaya naman body parts o kaya parts ng plant. So, pwede nyo po yung gawin. Ang next ko naman pong activity na ipapakita sa inyo is yung movable pieces. Ilalagay ko na po yung instruction, insert, then text box. And ang nakalagay ko po dito is encircle the body parts that help these animals to move and drag the circle and resize if needed. So, kailangan linawin nyo po na okay lang mag-resize. That's why nakalagay sa akin na resize if needed. So, baka ang isipin nyo ang next nating step is magawa ng circle. But, in that case, hindi po natin siya magagalaw or hindi siya magagalaw ng bata if uunahin natin yung circle. Ang next po natin gagawin is maglalagay na po tayo ng mga image na kailangan sagutan ng bata. So, insert lang po ulit, image, search the web. So, ito po, pwede naman natin siyang lakhan ng konti. Then, layuan din. Yan. So, yan. Tapos na po ako dito sa mga dapat hindi galawin or magalaw ng bata. Ang next ko po is save ulit siya. Download PNG. So as you can see po, hindi na po siya nagagalaw ng, magagalaw ng bata. Ang next po natin is mag-insert ng circle. So para po magawa yun is insert and then shape. Pipili lang tayo ng shape. Pero ang pinakamadali po niyan is ito na pong shape na nakalabas. And then circle. So, hindi naman po natin kailangan na perfect circle. So, okay na po siguro to. And make sure lang po na yung fill color niya is transparent. Kasi for example, nilagay natin is white. Matataklugaban lang po ng uh, shape na to ang body part or yung animal. And then, ang gagawin po natin is fill color po niya is transparent. Ang border po niya is black. Siguro mga 3 ang kapal. Yan, okay na po siya. And nakalagay naman po din dito na resize if needed. So, hindi naman natin siya kailangan na may malaki, may maliit. So, depende na po sa bata. As we all know naman po, magagamit to ng ilang beses. So, ang gagawin po natin is ikakapipaste natin siya ng hindi nalalaman na marami pang circles na nakatago. So, control c control v Then, align lang po natin siya. Ayan. Siguro gawa lang tayo ng ilan. Yan, pwede ko po itong control si control v para marami na agad siya. So, itapat lang natin. So, I think okay na naman yan. Dagdagan lang natin. Huwag po tayong mahiya kasi libre naman po yung pagdadagdag ng mga shape. So, yan, okay na. And then, yan na po yung pinaka-worksheet or yung movable pieces natin. And hindi po makikita ng bata na, ah, marami palang circle. So, naaalis lang po yung isang circle and then may papalit lang po. So, just like this one, for example, ito, 
i-resize lang natin and gamitin ulit natin. Resize. And yes, tapos na po tayo dun sa third type ng activity na pwede nating magawa sa ating Google Slide. Ang next naman po natin is yung fourth one. So dun po sa fourth way po, pwede rin siyang ma-incorporate sa drag and drop worksheets. Pero mas gagawin ko siya as fill in the blank. Add lang po tayo ng slide. Delete lang natin. Let's add text box para po sa ating instruction. Format lang. And then, simple lang yung ating complete the sentences. Yan. So, tapos na. Tapos na po. Yan na po ang ating instruction. And then, ang next ko naman is maglalagay ako ng sentences. So, format lang po ulit natin. Yan. Then, for example, the frog uses its... So, kailangan pong magkakapantay po natin ang blank natin. The frog uses its blank to swim and blank, control V, to hop. So, again, justify the next. So, as you can see, lumiit po yung font, pero mamaya ayusin na lang po natin. So, control A, then 30. So, yan. I think it's okay now. So, itong worksheet po na to, pwede siyang maging drag and drop worksheet pa rin. And pwede rin siyang yung sinasabi ko po sa inyo na fill in the blank. But by this time po, ito po yung part na ayaw ko pong magalaw ng bata. So, isi-save lang natin siya ulit as PNG. O yan, hindi na po siya nagagalaw. Now, di ba po, sabi ko sa inyo, itong, itong worksheet na to, pwede siyang maging drag and drop worksheet, pwede rin siyang maging fill in the blank, which is yung sinasabi ko kanina. So, para maging drag and drop worksheet din siya, pwede tayong gumawa ng text box. I-make sure lang po natin nakasize din po siya nitong mga lines na to. Yan, so I think okay na. And then, format lang po natin siya. So, yan. And then, copy-paste lang. Yung number one lang po yung bibigay kong sample dito sa part na to. Yan. So, in here po, pag nagsagot ang bata, lagay lang po ng bata dyan. And then, pati dito. So, if gusto nyo naman po na mas maliit siya, adjust nyo na lang po. Depende sa kung anong gusto nyo pong size. So, ang next naman po natin is paano tayo gagawa ng fill in the blank na activity. So, syempre ito, hindi sila makakapag-type, hindi rin nila mamumove tong part na to. So, ang gagawin po natin is lalagay tayo ng text box sa part na to. Format lang po natin siya na make sure transparent and then wala pong border, hindi na po maglalagay. Format ko lang po ang font. Siguro mga yan, 14 okay na. Tapos, i-center lang po natin. And then, try po natin mag-answer kung anong lalabas sa... Yan. For example, butter, the butterfly uses its wings. So, yan. Siguro okay na siya. Or, let's make it bigger. 18 siguro okay na. Yan. Then, so, syempre, ayaw naman po natin ilagay yung pinaka-answer and ayaw rin naman po natin ilib lang siya as blank dyan kasi hindi malalaman ng bata kung saan sila mag answer So, ang gagawin po natin is magta-type po tayo ng type your answer here. So, yan, naka, meron na po. And there, alam na po ng bata kung saan siya mag answer So, delete lang po niya and then mag-answer na lang po siya. So, copy lang po natin to doon sa ibang part. Ayan. 
And yes, tapos na po tayo dun sa mga worksheet. Meron tayo dito charts or organizer, labeling, movable pieces, fill in the blank activity. So, I hope po na nakatulong itong video na to. And syempre, don't, don't forget na i-rename po siya. Like, for example, worksheets ng animals. So, movement. So, depende na po sa inyo kung ano yung pinaka file name or title niya. Don't forget to teach your students to undo and to remind them na huwag ipapresent ang pinaka-presentation kasi hindi na magiging movable yung ibang parts or pieces ng worksheets nila. Yun lang guys, I hope you find this video informative and helpful. So don't forget to like this video and subscribe to my channel. Huwag mo na rin kalimutang i-hit yung notification bell para every time na may upload ako gaya nito, you are notified. So see you on my next one. Bye!